الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الأسطى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الذين بيننا وبينهم الصلاة من ترق الصلاة متعمجا فقد كفر معزز محترم وذكر مسلية نعظم شمست قسم شاة شمحان الله سبحانه وتعالى الجنة جنية مدركة अन्नन जुमार खुदबार न्याय जी महान मनीप रब्बुल आलमीन ए मस्जिदे से बसार जो तौफिक दान कर महान मनीप रब्बुल आलमीन शुक्रिया तान ज्ञापन करहमदुल्ला दरुद सलम अवतीर्ण हक विश्व मानवतार अग्रदूत जनाब मुहम्मद रसल्लाही सल्लाहल्लम गत जुमा गुलते मानव जर मध्य जे बड़ बड़ सिरिकगल रे कैकटी सिरिक सम्पर्क आलोचना कर विषय सम्पर्क आज के तृत्य और एक सिरक जेटा मानुष सचराचर सिरिक मन करना एम एक विषय नहीं अपन सामने आलोचना करब हमार आज के आलोचना विषय हल अल हकम तरकुसलत सलाद परित्यागी विधान सम्पर्क इसलाम विधान की बनामी काफिर बनामी मुशरिक अथवा बनामी मुस्लिम यी विषय एवं अपन सामने हमें कुरान और सन्ना थे प्रमाण देवार चेषा करब जे एक बनामी अवश्य बड़ शिल्के लिप्त रे एक बनामी अवश्य बड़ कुफरी लिप्त रे महान अल्लाह सुबहाना हुआ तला कुरान अल करीमे सलाद शब्द की सर्वमोट रुकु सजदा सहकारे बिरानब्बे बार आल्ला उल्लेख कर कुरान अल करीम सुरतुल बकारा दुई नम्बर सुरार दुशत आठ त्रिश नम्बर आयत आल्ला तुम्हारा पाँच वक्त सलातर हेफाजत करो स्पेशलि सलाटिल उस्त अहकाम कुरान एट हानाफी मजहब एक निर्भरजोग्य कुरान आयात मासा आला इस्तेम्बाद करार एक बी 
লিখেছেন আবু বকর আল জাসাস প্রথম খণ্ডের আটষট্টি নাম্বার পৃষ্ঠায় আম্মাজান আয়সা রাজিয়াল্লাহ আনহা তিনি নবী করিম সাল্লাহ আলী আসাল্লামকে এই উস্ত শব্দ সম্পর্কে বলছিলেন যে যদি এটা কোরআনের আয়াত না হতো তাহলে আমি আম্মাজান আয়সা রাজিয়াল্লাহ আনহা উস্ত শব্দকে উঠিয়ে দিয়ে আমি সলাতুল আসরকে যুক্ত করে দিতাম সুবাহ আল্লাহ তাহলে আল্লাহ এখানে বলছেন হাফিদু আলা সলাওয়াতি ও সলাতিল উস্ত তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো স্পেশালি তোমরা আসরের সলাতটাকে মূল্যায়ন করো তার মানে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বাইরেও আসরের সলাতের একটি মূল্যায়ন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে স্পেশালি ভাবে রয়েছে এখন সলাত আমরা কখন আদায় করব এর প্রমাণ ও দিক নির্দেশনা কোরআন কারিমে রয়েছে আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালা সুরাতুল মিসা চার নম্বর সুরার একশো তিন নম্বর আয়তাল্লাহ বলছেন নিঃসন্দেহে মোমেন গণ যারা ইমান আনায়ন করবে তারা অবশ্যই সময়ের চাহিদা অনুপাতে বা সময়ের রূপরেখা অনুযায়ী বা সময়ের ওয়াক্তর দিকে খেয়াল রেখে একজন মমিন তিনি সলাতকে কি করবে আদায় করবে এখন সলাত পরিত্যাগকারী ব্যাপারে কোরআনের দিক নির্দেশনা কি রয়েছে কোরআনুল করিম সুরার রুমের তিরিশ নাম্বার আয়াত থেকে আপনি পড়বেন আল্লাহ তালি স্পষ্ট করে বলেছেন আকিম সলাতা তোমরা সালাতকে প্রতিষ্ঠিত করো ওলাতা কোন মিনাল মুশরিকিন অন্যথায় তোমরা মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে যাবে এ আয়াতটা কোরআনে আল্লাহ রবুল আলমিন দিয়েছে তা সালাত আমরা কয় অক্ত করব অবশ্যই অবশ্যই আমরা সালাতকে পাঁচ ওয়াক্ত করব পাঁচ ওয়াক্তের আল্লাহ সতর রাখাত সালাতকে ফরজ করেছেন যেমন অজু করতে গেলে অজুতে আমরা চারটা অঙ্গ ধৌত করি কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে একটি অঙ্গ না ধয় ধৌত করে তার অজু সম্পাদন হতে পারে কি আমরা সাফা মারওয়া সাই করতে যাই ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কেউ সাত চক করে একটি চক্কর যদি কেউ না খায় তাহলে তার সাফা মারওয়া সাই তথা সেই রুকনটাকে আদায় হবে কিনা তদ্রূপভাবে হজ সিয়াম পালন করতে গেলে রমজানুল মুবারক মাসের তিরিশটি সিয়ামকে পালন করতে হয় ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ যদি একটি সিয়ামকে ছেড়ে দেয় তার সিয়াম আদায় হবে না ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ যদি অজুর একটি অঙ্গ দৌত বাদ দিয়ে দেয় তার অজু আদায় হবে না তদ্রূপভাবে কেউ যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত সালাতকে পরিত্যাগ করে তার কোন সালাতি আদায় হবে না সুরা আল হাজ এর এখন নাম্বার আয়াতের দিকে আল্লাহ তালা বলছেন আমি যখন কাউকে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রদান করি এই জমিনে যখন কাউকে খিলাফতের দায়িত্ব দেই বা ইসলামের সুলতন রাষ্ট্রপতি বানিয়ে দিই তার প্রথম কর্মসূচি হলো আমল সমূহের মধ্যে সমাজের মধ্যে কি প্রতিষ্ঠিত করা সালাতকে প্রতিষ্ঠিত করা সুরা মমিনের এক নাম্বার আয়ত আল্লাহ তারা বলছেন একজন সফল কাম ইমানদারের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো সে তার সলাত গুলোকে খুশু খুশু সহকারে যত্নের সাথে রুকু তাহাতিলুল আরকান কিয়াম সজদা সবগুলাকে যত্ন সহকারে কায়েম করবে প্রতিষ্ঠিত করবে এটা একজন সফল কাম মমিনের বৈশিষ্ট্য সালাত কায়েম করলে কি লাভ হবে কোরআন কারিম আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন সুরাতুল আনকাবুদ এর পঁয়তাল্লিশ ছিচল্লিশ নাম্বার আয়াতে আপনি পড়বেন আল্লাহ বলছেন নিঃসন্দেহে সালাত মানুষকে যাবতীয় পাপের কাছ থেকে যাবতীয় অশ্লীলতার পাপ পঙ্কিলতার কাছ থেকে 
এই সালাদটাকে বাধা প্রদান করবে এই সালাদটাকে প্রোটেস্ট করবে এই সালাদ তার জন্য একটা ঢাল হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে এখন আমরা সালাদ প্রতিষ্ঠিত করব এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা তাওবার 5 নম্বর আয়াত থেকে বলেন যে যারা সালাদ প্রতিষ্ঠিত করবে তার যে অবস্থা এবং তোমাদের অবস্থা কেমন হবে আল্লাহ বলেন যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তৌবা করবে এবং জাকাত আদায় করবে ইখওয়ানুকুম ফিদ দিন তারা তোমাদের দিনী ভাই খল্লু সাবিলাহুম তাদের জন্য রাস্তাকে পরিষ্কার করে দাও রাস্তা খুলে দাও সংকীর্ণ রাস্তাকে প্রশস্ত করে দাও তার জন্য তার মানে যে ব্যক্তি সালাত আদায় করবে না তিনি আপনার دینی ভাই কখনো হতে পারে না কারণ সালাত যখন কেউ कायम করবে তিনি আপনার دینی ভাই হবে সূরা মুদাসসিরের মধ্যে আল্লাহ আয়াতে আলোচনা করেছেন জান্নাতি এবং জাহান্নামের মধ্যে দুইটা কাতার হবে জান্নাতিগণ জাহান্নামীকে জিজ্ঞাসা করবে ইয়াতাসানুন আমিল মুজরিমিন হে জাহান্নামি তোমাদেরকে তোমাদেরকে জাহান্নামি কেন বানানো হলো এবার জাহান্নামীরা বলবে ইয়াতাসানুন আমিল মুজরিমিন মা সালাকাকুম ফি সাকার কালু লাম নাকু মিনাল মুসল্লিন হে জান্নাতি দলের লোকেরা আমাদেরকে যখন সালাতের জন্য আমাদেরকে আহ্বান জানাতা আমরা তোমাদের ডাকে বিধানগুলি দেখিয়েছি তোমাদেরকে আমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছি এরকম দুঃসাহস করার জন্য আজকে আমাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে ভরে দেওয়া হয়েছে সূরা আল কালাম এর 42 43 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন যে হাশরের ময়দানে আল্লাহ তার পায়ের এই অংশটাকে বের করে দেবেন আল্লাহ তাআলা বলেন যখন তাদের সামনে আল্লাহ তার সাককে আল্লাহ তার নালাকে আল্লাহ তার পায়ের জায়গাটাকে বের করে দেবেন আল্লাহ বলবেন আমাকে সিজদা করো আমাকে সিজদা করো কিন্তু সবাই সিজদা করতে পারবে কিন্তু যারা কিনা সালাত আদায় করত না বা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ত না তাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন খাশিআতান আবসারুহুম তারহাকুহুম জিল্লাম তাদেরকে লাঞ্ছিত করে অপমানিত করে পদদলিত করে তাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে কি জন্য কারণ তাদের কাছে সালাত আদায় করার যে গুরুত্ব এই গুরুত্ব থেকে তারা পিছনে সরে এসেছে এখন আসুন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দৃষ্টিভঙ্গি সালাতের প্রতি কি ছিল এখানে একদল উলামায়ে کرامের ব্যাখ্যা হলো সালাত পরিত্যাগকারী ফাসিক তথা কুফর দুনা কুফর ছোট কুফরিতে লিপ্ত রয়েছে আরেক দল ওলামায়ে کرامের ব্যাখ্যা হলো সালাত পরিত্যাগকারী কাফের আরেক দল ওলামায়ে کرامের ব্যাখ্যা আরো কি বলে এটাকে আরো একটু স্লো স্লো মোশনে আছে তো ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ তার তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো কার মধ্যে যদি সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান পাওয়া যায় তাহলে তার ক্ষেত্রে বিধান কি হবে ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল বলেছেন যে তার শরীর থেকে রক্ত লুটে নেওয়া বৈধ করেছে ইসলামিক সরকার বা ইসলামিক স্টেট প্রতিষ্ঠিত থাকলে বা আল্লাহর বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা হলে তখন ইচ্ছা করলে ইসলামিক সরকার এটা করতে পারে কারণ সালাত পরিত্যাগকারী শাস্তি ইমাম হাম্বলের নিকট এটা হলো মৃত্যুদণ্ড অনুরূপ ফতোয়া দিয়েছেন ইমাম শাফি রহমাতুল্লাহ আলাই এবং তার কাছে কাছে ফতোয়া দিয়েছেন ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ আলাই কিন্তু ইমামে আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাই তার ফতোয়া হলো যে তাকে একে জেলবন্দি করতে হবে তাকে সালাতের গুরুত্বটা বোঝাতে হবে অতঃপর যদি সালাত পরিত্যাগ এরপর যদি সে অলসতা করে অথবা তার উপর এই হত বা শাস্তিটা প্রয়োগ করা যাবে এটা হলো ইসলামিক স্কলারদের একটি মত এখন আমরা যে কোনো মানুষের মত নেওয়ার আগে 
সর্বপ্রথম ফিরে যাবে কোথায় যখন আপনা আমাদের মধ্যে একটা মত দুইটা মত তিনটা মত চারটা মত আসবে তখন আমরা কোথায় ফিরে যাব আল্লাহ এটা শিখিয়ে দিয়েছেন কোরআনুল করিম সূরাতুল নিসা চতুর্থ নাম্বার সূরার এর 159 নাম্বার আয়াতে 59 নাম্বার আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন এইভাবে যে আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল তোমরা আল্লাহর অনুগত করো রাসূলের অনুগত করো উলিল আমরি মিনকুম এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আমর থাকবেন জ্ঞানীগণ থাকবেন তাদের অনুগত করো আর যদি জ্ঞানীগণদের মধ্যে কোন কথা اختلاف দেখতে পাও একটি মত দুটি মত তিনটি মত চারটি মত বা আরো কোন বেশি মত দেখতে পাও তাহলে তোমরা তানাজা করো ফিরে যাও ফাইন তানাজা আতুম ফি শাইইন ফারদুহ ইলাল্লাহ তোমরা আল্লাহতে প্রত্যাবর্তন করো বলতে কোরআনুল করিমের আয়াতের কাছে প্রত্যাবর্তন করো এবং রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো বলতে তোমরা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে প্রত্যাবর্তন করো এখন এই দৃষ্টিভঙ্গিটা আমাদেরকে কে দেখিয়েছেন সাহাবা আজমাঈন রিদিয়ানুল্লাহু তাআলা তিরমিজির হাদিস 3033 নম্বর মাকতুবাত শামেলার রিপোর্ট অনুযায়ী হাদিস নাম্বার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণ মনে করতেন বিশিষ্ট তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনে শাকিক রাহিমাহুল্লাহ তিনি বর্ণনা করেছেন সাহাবীগণ বলতেন লা ইয়ারাউনা শাইআন মিনাল আআমালি তারকুহু কুফরুন গায়রুস সালাত সাহাবীগণ অন্য কোন আমল ছাড়লে কাউকে কাফের মনে করতেন না একটা জিনিস খেয়াল করুন যে দুইটা পাত রয়েছে একটা হলো আকীদা মানে বিশ্বাস আর একটা হলো আমল আমরা ভালো করে জানি যে আকীদার কোন একটা বিষয়কে কেউ ইনকার করলে বা এটাকে যদি তাসদিক বিল জানান অন্তর দিয়ে স্মৃতি আমল বিল আরকান কাজ দিয়ে বাস্তবায়ন এবং ইকরার বিল লিসান দুই ছুটে স্মৃতি যদি কো না দেয় তাহলে আমরা জানি সে আকীদা গতভাবে প্রথবর্ষ কিন্তু সাহাবীগণ এখানে একটু डेफिनेटলি অন্য ধরনের কথা বলছেন তারা বলছেন লা ইয়ারাউনা শাইআন মিনাল আআমালি তারকুহু কুফরুন গায়রুস সালাত সাহাবীগণ অন্য কোন আমল ছেড়ে দিলে কাউকে কাফের মনে করতেন না কিন্তু সালাতকে ছেড়ে দিলে তাদেরকে কাফের মনে করতেন এটা কারা মনে করতেন সাহাবীগণ সূরাতুন নিসার আয়াত নাম্বার 115 তে আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া মান ইউশাকিকির রাসূল মিন বাআদি মা তাবায়্যানা লাকুল হুদা ওয়া ইয়াতাবিআ গায়রা সাবিলিল মুমিনিনা নুওয়াল্লিহি মা তাওয়াল্লা ওয়া নুসলিহি জাহান্নামা ওয়া সাআত মাসিরা আল্লাহ তাআলা সূরা নিসার 115 নম্বর আয়াতে বলেছেন আল্লাহর পথ এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরেও এবং সাহাবীদের পথ ছাড়া ইত্তাবিউ গায়রু সাবিলিল মুমিনিনা নুওয়াল্লিহি মা তাওয়াল্লা সাহাবীদের পথ ছাড়া অথবা সাহাবীদের অনুকরণ ছাড়া অন্য কোন রাস্তা যদি তোমাদের কাছে পছন্দ হয় তোমরা সেই পথেও চলতে পারো ওয়া নুসলিহি জাহান্নামা ওয়া সাআত মাসিরো এবং তোমাদেরকে ঠেলতে ঠেলতে বা ধাক্কাতে ধাক্কাতে তোমাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে নিয়ে নেওয়া হবে এখন অন্য যে কোনো স্কলারদের মতের আগে আগে সাহাবাদের মত কি ছিল এটা দেখতে হবে তাহলে সাহাবীদের মত হলো যে বেনামাজি অবশ্যই কি কাফের হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন এই হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে মুসান্নাফে আবি সাহেবা এছাড়া হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে ইমাম সুইতি তা লাই গ্রন্থের মধ্যে এছাড়া হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে তাফসীরে রুহুল মাআনি তৃতীয় নাম্বার খন্ডের 71 নম্বর পৃষ্ঠাতে হুযাইফা থেকে একটি মাওকুফ হাদিস বর্ণিত রয়েছে তিনি বলেন কুল ইবাদাতি লাম ইতাআব্বাতাহা আসহাবি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাকালান ফাত্তাকুল্লাহ ইয়া মাশারাল মুসলিমিনা ওয়া খুদুত তারিকা মান কানা কবলাকুম হে সম্মানিত তাওহিদ জাতি হে সম্মানিত ঈমান ওয়ালা তাজদিপত জাতি তোমরা অনুসরণ করো তোমরা কেবল আমলের ক্ষেত্রে অনুকরণ কত করো সাহাবীদের গণদেরকে কারণ সাহাবীগণ মান কানা কবলাকুম পূর্ববর্তী সাহাবীগণ পিছনের লোকদের জন্য কোন কিছুই বাদ রেখে যাননি এখন সাহাবীরা বেনামাজিকে কাফের মনে করতেন কিন্তু আমরা বেনামাজিকে মুসলিম মনে করে থাকি এই ব্যাপারে আশশাইখ আশশালিহ বিন উসাইমিনি দুইটা কিতাব তিনি স্বতন্ত্র একটি কিতাব লিখেছেন 
আল হুকুম তারকুস সালাত এবং ফতোয়ায়ে আরকানুল ইসলামের মধ্যেও এবং বর্তমানে যে ফিকহু সুন্নাহটা আপনার অনুবাদিত হয়েছে বাংলায় অথবা আরবিতে সেইখানেও কিন্তু এই ব্যাপারে মতপার্থক্যগুলো করার পরে দলিলগুলো দেওয়ার পরে কুফর দুনা কুফর খণ্ডন করার পরে সর্বশেষ সৈয়দ সাহেব উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ তারা এই কথা বলে দিয়ে গেছেন যে বেনামাজি অবশ্যই অবশ্যই ছোট কাফের নয় বরং বড় কাফের তাহলে এবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস সহিহ বুখারি তিনি বলেন বর্ণনা করেন নবী করিম সাল্লাম বর্ণনা করেছেন কোনটা কেউ যদি শুধু আসরের সালাদকে ছেড়ে দেয় সে যেন তার আমল গুলাকে নষ্ট করে ফেলল মানুষের আমল নষ্ট হয় কোন কারণে শুধু না আকিদের ক্ষেত্রে কোন কারণে সিরিকে লিপ্ত হলে আমালুক নবীগণ আপনারাও যদি সিরিকে লিপ্ত হন আপনাদের আমল গুলোকে আমি নষ্ট করে দেব তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে সিরিক করলেও আমল নষ্ট হয় বোঝা যাচ্ছে সলাদকে পরিত্যাগ করলেও আমল নষ্ট হয় বুড়াইদা থেকে বুখারির এই হাদিসটিতে দ্রষ্টব্য যার প্রমাণ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম কারণ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন হাদিস সুখি মুসলিম অধ্যায় বাবে আলাল কুফর কেউ যদি কুফরি করে মরে দুইশত একত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠায় রসুল সাল্লাহ আসলাম স্পষ্ট বলছেন বেইনাল আব্দি ওল কুফরি ও সিরকি তার কুসলাব আল্লাহর গোলাম আর কাফের আর মুসরেকদের মধ্যে পার্থক্য হলো সলাদ যখন কেউ এটা ছেড়ে দিল সে কাফের হয়ে গেল মান তরক সলাত আনমিদান ফাকাদ কাফার অথবা রসুল সাল্লাহ আসলাম বলেছেন जघन्य भूल तक भूल फतुआर दिखे दिए परिचालित करी बाढ़ार कारण इसलमिक फाउंडेशन अनुपाते हजार तेर साल एक परिसंख्यन সেখানে বলা আছে যে বাংলাদেশে পাঁচ বক্ত নামাজির সংখ্যা এক পার্সেন্ট আর সহিভাবে সালাদ আদায় করা হয়তো আপনার ক্যালকুলেশন উঠবে না রুকু সজদা সল্লু কেনার উসল্লি এটা তো শূন্য শূন্য মাইনাস জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে সেলসিয়াস থেকে নিচের দিকে নেমে যাবে আরো নিম্নের দিকে চলে যাবে এটা তাহলে এবার বলুন কেন এই সমস্ত পেটুক জিব্বাদারি মিলাদারি জিলাপি খোর দরবারি এই সমস্ত আলেমদের ফতুয়ার কারণেই দানামাজি সমাজের মধ্যে বেড়ে গেছে যেহেতু রসুল বলে গেছেন সামান তার কাহা যে ব্যক্তি সলাদকে ছেড়ে দিল সে কাফের হয়ে গেল আপনি কোন ইঞ্জিনিয়ার আপনার কাছে কোন হি এসেছে কে আপনাকে খবর দিল যে ফামান ইনকার ফাঁকা নবীর যদি ইনকার শব্দ মানে অস্বীকার করা শব্দ ব্যবহার না চলে আপনার কি জন্য চলে সেটা আপনি সেটা লিগিলিটি পেলেন কোথ থেকে কার কাছ থেকে এই ব্যাখ্যা শিখেছেন আপনি দলিল দিতে হবে আপনাকে কথা কি বুঝতে পারছেন তো জি তাহলে বেনামা জি পাকা কাফের এবার আসছে তাহলে রসুল বলছেন আল্লাহর বান্দা এবং কাফের এবং মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য কি তাহলে মুশরিক যখন মরে যাবে কোন লোক যদি সালাদ পরিত্যাগ করে মরে যায় ইচ্ছাকৃত ভাবে তার জানাজা দেওয়া যাবে কেন জানাজা দেওয়া যাবে না এর প্রমাণ কোরআনে আল্লাহ দিয়েছেন সুরা তৌবার একশো চোদ্দ নম্বর আয়ত আল্লাহ বলছেন যারা কিনা ইমানদার আর হে নবী আর ইমানদার মনোযোগ সহকারে শোনো 
কেউ যদি সিঁড়ি করে মৃত্যুবরণ করে খবরদার খবরদার তার জন্য তোমরা আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে তোমরা কখনো ইস্তেফার প্রার্থনা করবা না যখন তোমাদের মধ্যে কেউ সিরিক করে মৃত্যুবরণ করে তার জন্য দোয়া করবা না আরে বেনামাজির মৃত্যু তো ইন্না নিল্লে পড়াই ঠিক না বলবেন ফি নারী জাহান নামা मुस्लिम सार्टिफिकेट दिखे एगल हलो आहलुल मुर्जिया मुर्जिया फिर कल लोक मुर्जिया धारणा हलो मैं कल इलाहा दखल अल जन्ना কেউ লাহাল্লাহ পড়লে জান্নাতে চলে যাবে এরা হলো আহলুল মুরজিয়াদের আকিদা বর্তমানেও কিছু নতুন নতুন সাজে নতুন মোরকে নতুন রং মেখে ঢং সেজে কিছু আধুনিক মুরজি আছেন আমরা সালাদ আদায় না করলে কি হবে আমাদের ইমান বে ঠিক আছে আমাদের ইমান তো ঠিকই আছে না রসুলের কাছে ঠিক নেই তোমার কাছে ঠিক হয় কি করে এবার মুসলিম শরীফের হাদিস দুইশো সাতানব্বই বলুগুল মারান মিন আজিল্লাহাকাম হাফেজ ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি সাতশো তিপ্পন্ন নম্বর হাদিস নবী করিম সাল্লাম বলেন মুরু আউলাদিনিন সপ্তম বছরে তোমার ছেলে প্রদর্পণ করেছে তাকে মসজিদের মধ্যে গমন করো আলাদা করে দাও তাহলে কি বুঝলাম ছোট্ট সোনামণিকে আদর নয় দশ বছর হয়েছে তাকে পিটিয়ে সালাপ আদায় করো বারো বছর হয়েছে সালাপ আদায় করো না ইসলামী রাষ্ট্রপতির কাছে বিচার দাও আল্লাহর নবীকে আল্লাহর নবীর তাকোয়া পৃথিবীর সমগ্র মানুষ থেকে বেশি না কম তখন বলল খবরদার জীবিত থাকে ঈসাও যদি জীবিত থাকে সে তোমার নবীকে অনুসরণ করে চলবে খালি তীব্র ওয়ালিদ তোর বাড়ি বের করে বলছে আলা আদ্রিবু অনুকাহু রসুল আমি কি তার গর্দানটাকে আলাদা করে ফেলব যদি সালাদ আদায় না করে এর গদ্দানটা গৈর মুস্তা সাথে সাথে উড়িয়ে দাও কি বুঝলেন হাদিস টু পেশ করলাম মোসনাদ আহমেদের বেনামাজি থাকলে তার এইরকম শাস্তি সারিয়ার মধ্যে রয়েছে বেনামাজির জানাজা আপনারা কখনো আদায় করবেন না আমি চাই এই মসজিদে বেনামাজি জানা জানা হোক কারণ বেনামাজি মুসলিম নয় এখন অনেকে একটা প্রশ্ন করে বড় কঠিন প্রশ্ন যে কেউ যদি চার ওয়াক্ত সালাত আদায় করে আর কেউ যদি একেবারেই করে না পার্থক্য কি পার্থক্য হলো কেউ জোহর আসর মাগরিব এসা পড়ল সে কাফের জোহর আসর মাগরিব এসা পড়ল সে কি কাফের আর যে একেবারেই পড়ল না সেও কি তাহলে পার্থক্য কি যে জোহর আসর মাগরিব এসা পড়ল ও অজু করলো শীতের রাত্রিতে পরিশ্রম করলো সে হলো পারিশ্রমিক কাফের আর যে একেবারেই পড়ল না সে বিনা পরিশ্রমেই কাফের এই হলো দুই কাফেরের মধ্যে পার্থক্য যে ফজর পড়লো জোহর পড়ল আসর পড়ল মাগরিব পড়ল এসা পড়ল বিল ইমান তার ইমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়ে দাও আল্লাহর ঘর মসজিদ তার ইমানের ব্যাপারে সার্টিফাই করে দিয়েছে সতেরো রাখাত যে সালাত আদায় করেছে তোমরা তার ইমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়ে দাও সতেরো রাখাত আর যে এরকম করল জোহর পড়ল আসর পড়ল মাগরিব পড়ল এসা পড়ল সে পরিশ্রমী কাফের আর যে পড়লই না বিনা পরিশ্রমী কাফের 
এ হলো দুই কাফেরের মধ্যে কি পার্থক্য বেনামাজি বাড়ার আরেকটা ফতোয়া উমরি কাজা উমরি কাজার ফতোয়া আস্তাক ফেরুল্লাহ অমর এমন কি সালমান ফার্সি বহু জমহুর সাহাবা তারা অনেক দেরিতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন কই একদিনে তো তারা হ্যাঁ সলাতের কাজা আদায় হবে সলাতের কাজা আদায় হবে কিন্তু সলাতের আবার উমরি কাজা কিসের এখন তার জন্য কি করতে হবে তাউবা করতে হবে বেশি বেশি নফল সলাত তাহাদ্দুতের সলাত আদায় করতে হবে চাষতের সলাত আদায় করতে হবে এবং দখলুল মসজিদের সালাত আদায় করতে হবে এবং তার অবিহ সহ যেগুলো নফল সালাত রয়েছে এগুলো আদায় করতে হবে কিন্তু উমরি কাজা আদায় করার বিধান তো সারিয়া থেকে প্রমাণ থাকতে হবে আসলে সারিয়ায় এর কোনো সঠিক প্রমাণ নেই উমরি কাজার একটা লোক চল্লিশ বছর সালাত আদায় করছে না এখন তাকে সালাত আদায় করতে গেলে তাকে বলা হলো তোমার তো বিরাট বড় ওই উনচল্লিশ বা বারো বছর থেকে এই পর্যন্ত অনেক কাজ আর সালাত বাকি আছে এখন তোমার এটা পড়তে হবে সে বললো আর নামাজি আমার দরকার নাই অবশেষে এই লোকটা কুফরি অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হলো তাহলে এর জন্য দায়ী কারা ফতোয়াবাজরা ফতোয়াবাজের গিরুতে যারা আছে তারা যদি তাকে সহজ করে দিত যখন কেউ গুনাহা থেকে তৌবা করে আল্লাহ তাকে জন্মভূমি শিশুর মতো পবিত্র করে দেন মেশকাত হাদিস হলো নয় শত চুয়ান্ন নাম্বার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলাম সহি মুসলিমের বারোশো চুরাশি নাম্বার একটি বর্ণনাতে বলছেন মৃত্যুর গড়গড়া আসা পর্যন্ত বান্দার তৌবার দরজা আল্লাহর কাছে খোলা আছে সুরা নুরের একত্রিশটা বার আল্লাহ তালা বলছেন তুবু ইল্লাহ জমিয়ান মুসলিমদের উপর জুলুম করেছে অতপর তারা তৌবা করতে পারেনি অবশ্যই তাদেরকে জাহান নামের অগ্নিদগ্ধ যে মজা তাকে আস্বাদন করতে হবে আমি প্রত্যেক দিন একশো বারের বেশি তৌবা করি বলেছেন মোহাম্মদ আলবানি বলেন এ হাদিসের সনদ কি গরিব তিরমিজি থেকে আনা হয়েছে সুতরাং তৌবা করতে হবে এটা বেনামাজি বাড়ার এই সমাজের আরও একটি কি উল্লেখযোগ্য কারণ বেনামাজি বাড়ার আরেকটি কারণ হলো সালাদ পরিত্যাগকারী মানে মানুষের মধ্যে আরেকটা কারণ হলো আপনার কেউ যদি সালাদ পরিত্যাগ করে এখন তার ব্যাপারে আমাদের দেশে ফতোয়া চালু আছে কীরকম ফতোয়া যে যে কয়েক তো পড়তে পারলো না ওই কয়েক তো টাকা মসজিদের ইমামকে দিয়ে দিলে তার সালাত মাফ হয়ে যাবে মানে সিদ্ধ হয়ে যাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে বৈধ হয়ে যাবে আপনাকে টাকা দিলে যেমন ইহুদিরা তাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে তার হাতের মধ্যে তারা বাইবেলের কথা লেখে ওই যে দেখছ তোমার জন্য জাহান নামে রাজা মাফ হয়ে গেছে আল্লাহর পরিবর্তে আমরা রাহেবদেরকে আল্লাহ বানিয়ে ফেলেছি সুরা তৌবা একত্রিশ নম্বর আয়াত নয় নাম্বার সুরার সুতরাং সম্মানিত উপস্থিতি এটা বেনামাজি বাড়ার আরো একটি কি কারণ এখন সাহাবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবিকে তারপর কে অমর রাজিল আতনকে বেনামাজির ব্যাপারে জিজ্ঞাস করা হলো তাই বেনামাজির হুকুম কি সোনানে বাই হাকির পঁচিশশো সাতাশ পঁচিশশত আঠাশ এবং পঁচিশশত উনত্রিশ 
তিনটা হাদিসে পরম্পরা ফতোয়া দেওয়া আছে প্রথম ফতোয়া দিয়েছেন অমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলছেন লা হাদ্দি ফিল ইসলাম লিমান তারকু সলাত ওই ব্যক্তির ইসলামে আর কোন অংশ নাই লা হাদ্দি ফিল ইসলাম লিমান তারকু সলাত ওই ব্যক্তির ইসলামে আর কোন অংশ নাই লা হাদ্দি ফিল ইসলাম লিমান তারকু সলাত যে ব্যক্তি নামাজকে ছেড়ে দিল সলাতকে ছেড়ে দিল যে ব্যক্তি সলাত আদায় করল না ইসলামে তার আর কোন বলেছেন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহু এবার আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চাচা তো ভাই প্লাস নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কি জামাতা তিনি বলেন মান লাম ইউসাল্লি ফাহুয়া কাফির যে ব্যক্তি সালাতকে ছেড়ে দিল সে কাফের হয়ে গেল কে বলেন বলেন কে বলেন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আপনার কি সন্দেহ লাগছে তাহলে আমাদের দেশে এদেরকে মুসলিম কেন বলা হচ্ছে আপনি বলুন এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্নামাল মুশরিকুনা নাজাস যারা মুশরিক তারা নাপাক খবরদার খবরদার তোমার মেয়েদেরকে মুশরিকদের কাছে তুলে দিও না খবরদার খবরদার মুমিন ছেলেরা মুশরিক মেয়েদেরকে বিয়ে করো না কারণ মুশরিকরা নাপাক খবরদার নামাজি বেনামাজিকে বিয়ে করো না বেনামাজি বেনামাজিকে বিয়ে করবে কাফের কাফেরকে বিয়ে করবে মুশরিক মুশরিকাকে বিয়ে করবে মুমিন মুমিনাকে বিয়ে করবে তাওবাকারী তাওবাকারীকে বিয়ে করবে সালাত আদায়কারী সালাত আদায়কারীকে বিয়ে করবে এটাই কোরআনের বর্ণিত আয়াতের নীতি সতরান 100 কোটি টাকা খরচ করে বিয়ে করতে পারেন 2000 কোটি দান মোহর ধার্য করে বিয়ে করতে পারেন কিন্তু আপনি সালাত পড়বেন না আল্লাহর কসম কাজী আপনার বিয়ে কার্যকর করতে পারে সমাজ আপনার বিয়ে কার্যকর করতে পারে গরুর গোস্ত খেত সার্জারি করে আপনি মুসলিম হয়ে যেতে পারেন পাসপোর্টে মোহাম্মদ লিখে নির্বাচনী পোস্টারে আহমদ মোহাম্মদ লিখে মুসলমান হয়ে যেতে পারেন সালাত আপনি পড়বেন না লা হাদ্দ ফিল ইসলামি লিমান তারকু সালাহ ইসলামের গণ্ডিতে আপনার কোনো অবস্থান নাই পরিষ্কার কথা কিন্তু সমাজ তাদেরকে মুসলিম বলছে বলুন পকেটের মধ্যে আছে গোখরা সাপ আর বাঘের ভয় আপনি সুন্দরবন জঙ্গলে ঢুকেন না আপনার ঘরেই বড় বড় কাফের বসে আছে এবার আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আরেকজন জলিলুল কদর সাহাবা তিনি ফতোয়া দিয়েছেন মাল্লামি উসলি ফালা দিন আলাহু যে ব্যক্তি সালাতকে ছেড়ে দিয়েছে তার তো কোনো দিনই নাই তার তো দিনই নাই তাহলে আপনার সমাজে বেনামাজির সংখ্যা বাড়ছে না কমছে এর কারণ হলো বেনামাজির সম্পর্কে শক্ত ফতোয়া না থাকার কারণে এটা হয়েছে সমাজে এবার আরেকটি কথা বেনামাজির হাসর কার সাথে হবে ফেরাউনের সাথে সবাই জানি না কথা এখন ফেরাউনকে আল্লাহ কয় দিনের জন্য জাহান নামে দিবেন सार्टिफिकेट तो जीवन प्रत्येक दिन शीतर रे कष्ट मस्जिद उजू कर नबी मुहम्मद কেউ যদি উত্তম রূপে উজু করে মসজিদের দিকে ফজরের সালাতের সময় গমন করে স্বয়ং আল্লাহ ওই ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে ফেলবে হাদিস উল্লেখ করেছে মুজমা উজায়েদ তিন হাজার চুরানব্বই নাম্বার হাদিস কে সাক্ষাৎ করবেন আল্লাহ এসার সালাত পড়েছেন এসার সালাত পড়ে 
জিকির করতে করতে ঘুমিয়ে গেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন মা মিন মুসলিমিন ইয়াবিতু আলা যিকরিন তাহিরান ফায়তাআরু মিনাল লাইলি ফায়াসআলুল্লাহ খায়রান মিনাদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা যখন কোন মানুষ পবিত্র উযু করে শেষ সালাতের পরে জিকির করতে করতে ঘুমিয়ে গেছে ফায়তাআরু মিনাল লাইলি রাতের বেলায় ডান পাশে ছিল সে বাম পাশে চলে গিয়েছে কিংবা বা পাশে ছিল সে ডান পাশে চলে এসেছে একজন ফিরিস্তা তার মাগ ফেরাতের জন্য দোয়া করতে থাকেন আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করে নেবেন এই রকম ফজিলত থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি শুধুমাত্র কিসের কারণে এই জন্য যার সালাপ নাই তার দিন নাই আসলাতু ইমাদুদ্দিন সালাত হলো দিনের একটি অবশ্যকীয় একটি খুঁটি খুঁটিতে যদি এই বিল্ডিংয়ে যদি খুঁটি না থাকে আপনার তো দাম নাই এখন যুবক আমি বলছি আপনি যদি এখন মরে যান বেনামাজি অবস্থায় একজন লোক ফজরের সালাত আদায় করছে তার মধ্যে নিয়ত আছে কোনটা পড়বে জহর পড়বে এ অবস্থায় তার মৃত্যু হলো আল্লাহ তো কি দেখেন ইন্নাহাম আল্লাহ চেহারা দেখেন না ও আম ওয়ালিকুম আল্লাহ মানুষের ধন সম্পত্তি দেখেন না তিনি দেখেন কুলুব আর তিনি দেখেন আমাল তিনি দেখেন অন্তর আর তিনি দেখেন আমল তার গিব তারহিব একশো সাতাইশ নম্বর হাদিসটি আপনি খুললে হাদিসটি পাবেন তাহলে আপনি ফজরের সালা পড়েছেন আপনি জহরের জন্য মোজাকারা করছেন কখন আসে কখন আসে এই অবস্থায় উঠিয়ে নিলে আপনাকে আল্লাহ নামাজি বলেই গণ্য করবেন বলেন সুবাহান আল্লাহ আর আপনি কোনো দিন একসাথে দুই তিন ওয়াক্ত সালাত আদায় করছেন না আপনি তো কাফেরের বাবা কিংবা দাদা হয়ে গেছেন এখন এই যে কাফের অবস্থায় আপনি আছেন হঠাৎ আপনার মৃত্যু হলো এমন তো অবস্থায় কি হবে বোখারির হাদিস কিতাবুল ফেতান ছয় হাজার মানুষের শেষ কাজের উপরে তার ফায়সালা নির্ভর করবে আপনি গান বাজন থেকে উঠছেন আপনাকে গান বাজনা থেকে উঠানো হবে এখান থেকে আপনার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে আপনি দাঁড়িবিহীন মরেছেন এখান থেকে আপনার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে মহিলাগণ ব্যাপারে মরেছে এখান থেকে যার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে আপনি অবস্থায় মরেছেন এখান থেকেই প্রথম হবে কারণ প্রথম হিসাব হবে সলাতের সলাতের হিসাব সহজ হয়ে গেলে অন্য আমলের হিসাব আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তার সর্বশেষ কথা কি ছিল হাবিস সহি মুসলিম সহি মুসলিমের হাবিস উফাতুল নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এই অধ্যায়ে চার হাজার তেইশ নম্বর বর্ণনায় ইমাম মুসলিম কর্তৃক হাদিসটি বর্ণিত রয়েছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম একজনের ঘরকে খুব পছন্দ করতেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম একজন স্ত্রীর সঙ্গে থাকলে কেবল জিব্রাইল তার কাছে মেসেজ নিয়ে আসত তিনি কে আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলাম শেষ মৃত্যুটাও আয়সার কুলেই রাসুল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সুবাহান আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আসলাম শুধু ওখানেই শেষ নয় এমনকি আয়সার ঘরেই আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে সমাধিস্থ করা হয় তিনি ওখানেই এখন পর্যন্ত শুয়ে আছেন মা আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা বললেন রাসুল যখন জীবনের মৃত্যুর সন্ধিখানে চলে আসছেন মৃত্যুর কয়েকটা ধাপ আছে একটি হলো আল এহতাদার এর একটি হলো সাকারাতুল মাউত মানে একদম শেষ প্রান্তে তখন রসুল তার দুটো হাত আকাশের দিকে তুলে বলছেন আল্লাহ আল্লাহ হে আমার বন্ধু হে আমার রব আমি হাত তুলেছি যদি বন্ধুর কোনো অন্যায় থাকে তুমি বন্ধুর অন্যায়গুলো মাফ করে দাও বন্ধুর যদি কোনো গুনাহ থাকে বন্ধুর গুনাহকে মাফ করে দাও অতপর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একটু টবের পানি দিয়ে মুখমণ্ডল ধৌত করলেন অসুস্থ হয়ে পড়লেন সর্বশেষ কথাটা কি ছিল সবার মুখস্থ আসে না তারপরে মা আয়সারাজ আল্লাহ বলেন 
ان قول بين حاقنتي وذاقنتي فلا اقرغ شدة الموت لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم الله نبي مثل قصد دخار پر ان قول بين حاقنتي وذاقنتي فلا اقرغ شدة الموت ان قول منشر مثل قصد دخيم عائشة كنت خبر جائنا ان قول بين حاقنتي وذاقنتي امي رسول جائي مثل قصد دخيم شدة الموت لاحد بعد نبي صلى الله عليه وسلم امي الله نبي پر كارو مثل دخي رقم قصد بائنا تبان اپنی بولون اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کم نے ہبے کیا موتیر پور بے مومن دیر اکٹی سجدہ ہبے دنیا ابن آخرہ تیر شمستو کچھو تے کئی اللہ رکا چھے مولو بان اکٹی سجدہ جنو ابیش کو تھایا سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سْجُدُوا لِعَادَمْ سجدہ کرو آدم کی فَسْتَ جَدُوا إِلَّا إِبْلِسْ شَبَئِ كُلُّو کین تو کی کُلُّو نا إِبْلِسْ جو دی ایک تی سجدہ تیک کرے إِبْلِسْ ہوتے پارے تمی کون کوئی نمبر مسلمان مسلم تمی حدار حدار شبو شبو لکھو لکھو سجدہ کدہ کرے چھو تمی تو إِبْلِسْ دبا تب تھے گو برو کی چھو تمی تمی کی تمہیں کی مسلم بولے کی کون جاپی تمہیں کی مسلم بولے अतचो सलात आदेश कर फजीलत को तो उमर फारुक उमर इब्न खत्ताब सिफत उस सलात के नबी लेकिन चंद शेख नसीरुद्दीन अल्बानी रहीमा हुल्ला ए बोईटी आर सलात अस के कांखित माने क्या न होते हैं ना ए जन नहीं होते हैं ना कारण दुई रकात दुई रकात सलात आदेश करते गिये पंतस प्रकार पाठक को आसे जिता नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस से शते पाठक को पुत्री का नाम दिच्छे मुदीना माद्रसा नाम दिसे माद्रसा तुल मुदीना मारकाजन नाम दिसे मारकाजुल मुदीना तार परे अपना की बोले ए देशर मुद्रित बाईतुल मुकर्रम जोन में पढ़ते कि आज पढ़ जन्तो دوئی رکعت نماز صلو کمارو آیتو منی اسول لی ای رسول صلی اللہ علیہ وسلم پدوتی دی طرح صلات آدائی کرتے پارے نہیں یہ ٹھیک ہے آپ سے صرف بشوئے نہیں ٹھیک اچھے ہمارا احناف انصرن کری ہمیں تادر کے ابشری ابشری کٹک کو کرے بول بنا کہ تو تابر مجد گلو تو گیو اپنی دیکھ بین جے تعدیل الارکن نہیں सलाते दारा है, दारा नो ठीक नहीं, बौशे, मुरोगेर मतो ठोकोर, बानोरेर मतो ये दिगो दिखता कनो, कुकुरेर मतो हाथ पाबी चिए, इमाम अहम्मेत इब्ने हम्बोल, वही बच्चोर, आस्ते के प्राय देर, देर हजार परे, बारहसो, तेरहसो बच्चोर आगे, तीनी एक्शन मोड जित घुरे बोल लेन, कुथाओ देखी नबी मोहम्मद स आर को तो दौरबार, आर को तो मस्जिद घुरे तीन ही बोलते हैं, जो वो इतना तो चलो वही, वही समय का रिपोर्ट, जोखों मानुष शरीर का से अल्लाह राइन बोई दो तो चलो, जोखों काजी उल कुजार मात्र में शरीर शमादन होतो, आर बर्तु मानेर इमाम हम्बल जो दी ऐसे समय आस्ते हैं, आमर तो मनो है तार आतो सल्लु कामा रोई तुमुनी उसली नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी भाई पढ़े चिन ओमर रादियल्लाह तलान हो गुपुने लोग देर परीक्षा करते नहीं किसेर मध्य में जाने सलातेर मध्य में और रसूले साहबी राखी ने कम चिलन जातुरी का उबिजाने रिक्ति घटना जेटा उल्लेख पावे न अपनी अर राहे कुल मख्तूम رحیکل مختوم اللہ مصفی الرحمن مبارک پوری آر بی بانگلہ کانٹینٹ اپنی پول لے ایک گھوٹنا ٹی پابین جاتوری کو بھی جانے دوی جن صحابی کے دائت تو دیا ہلو تمرا سیمان تو پہارا داؤ اور تو پور ایک جن چنتا کر لو جے اتو کھن داریے تھے کہ لاب کی آمی سالات تدائی کری اور کافر در کیا من دھارونا چھلو جے جو دی آمرا دور تھے کہ کنو تیر با برشن اکھپ پوری تالے پاپا با کنو ڈالر مدد لگ لے کر شب دا ہو بے پاپا مدد تیر مل شب دا ہے نا اور جو دی شیطا جو دی رسول لے کنو صحابار گائے بھی دے تالے کنو شب دا ہو بے نا اور تو پر برشا با تیر نکھپ کر لو تیر تا جی صحابیر پائر مدد بھی دے گے لو جا کن کنو شب دا ہو لو نا تا کن بزے فر لو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابیر صلات پر 
তিনি সালাতকে আরো দীর্ঘায়িত করলেন আরো লম্বা করলেন আরো লম্বা করলেন কারণ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ইন্না আহাদুকুম ইদা কামা ফি সালাতি ফা ইন্নাহু ইউনাজি রাব্বাহু বুখারীর 38 নম্বর হাদিস আল্লাহর নবী বলেন ইন্না আহাদুকুম ইদা কামা ফি সালাতি যখন কেউ সালাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায় ফা ইন্নাহু ইউনাজি রাব্বাহু সে যেন তার আল্লাহর সাথে মোনাজাতে লিপ্ত হয়ে যায় রুকু একটি মোনাজাত সাজদা একটি মোনাজাত আল্লাহু মাইন্নি যালামতু নাফসি যুলমান কাসিরাও অথবা আল্লাহু মাইন্নি আউযু বিকা মিন আযাবিল কবর আযাবি জাহান্নাম ইন্নি আউযু বিকা মিন ফিতনাতি মাহয়া ওয়াল মামাত ইন্নি আউযু বিকা মিন ফিতনাতি মাসিহ দাজ্জাল এটা একটা মোনাজাত আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা এটা একটা মোনাজাত আল্লাহু মাহদিনি হাদাইতা এটাও একটা মোনাজাত এমন কোন জায়গা নাই যেখানে মোনাজাত হচ্ছে না কারণ ইন্নাহু ইউনাজি রাব্বাহু ওই সাহাবী বলেন আমি যে আল্লাহর সাথে মোনাজাতে লিপ্ত ছিলাম এটার দীর্ঘায়িত যে কত লম্বা ছিল এটা যে কত সুন্দর ছিল এটা যে কত চমৎকার ছিল আমার মাওলার সাথে সম্পর্ক কত গভীর ছিল এটা তোমাকে আমি বয়ান করে শেষ করতে পারবো না তীরের ব্যথাই তো আমার ব্যথা লাগে নাই বরং আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে সালাফের মজায় রত ছিলাম সুবহানাল্লাহ কিন্তু আমার আর আপনার আমল নামায় এরকম আছে মত খেলে মানুষ কি হয় বলে মত খেলে মানুষ কি হয় মাতাল হয় পরিষ্কার কি বলে সে কি বুঝে আর এই দেশের বেশিরভাগ মুসল্লিরা সালাত আদায় করো মাতাল হয় কিরকম কি পরে কিছুই তো বুঝে না জাকির নায়ক একটা ঘটনা বলছিলেন এক হিন্দুস্তানে সালাত পড়াচ্ছিলেন তার পিছনে এক আরবি তো উনি সুরা ইউসুফ পাঠ করে ইউসুফকে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন জাকের নায়ক সালাত শেষ করে বলেন ভাই মানে জাকের নায়ক বলতেছিলেন ওই আরবি ওই ইন্ডিয়ান আলমকে বলছেন ভাই তুমি যে ইউসুফকে কুয়ার মধ্যে ফেললে আর তো তুললে না কারণ তুমি যে কুয়ার মধ্যে ঢুকিয়েছো কুয়া থেকে তো বের করলে না তুমি তার মানে তাদের সালাতের মধ্যে কতটা মনোযোগিতা আছে আপনি যদি অর্থ করতেন আলাম নেই কি তারও দেখো কেমন সালাপ করেছেন আপনি কোন অর্থ জানেন না আপনি বলছেন আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যেকটা অর্থ আপনি বলেন আর রহমান প্রত্যেকটা আয়াত পড়েন আল্লাহ এই আয়াতগুলোর উত্তর দেন অতপর যখন ফরসপুরে বান্দা নফল আদায় করে ইয়াদু ইয়াদুল্লাহ আল্লাহর হাত বান্দার হাত হয়ে যায় কালবু কালবুল্লাহ আল্লাহর হৃদয় বান্দার হৃদয় হয়ে যায় লিসানু লিসানু আল্লাহ তাসকিরাতু হুফসে আল্লাহ মাইমাম জাহাবি বলেন এটা বুখারীতে না থাকলে আমি জাল হাদিস বলতাম কিন্তু বুখারীতে যেহেতু হাদিস এসেছে এর মানে হলো যে ইয়াদু ইয়াদুল্লাহ আল্লাহর হাত বান্দার হাত মানে হলো আল্লাহ হাত দিয়ে বান্দার একেবারে নিকটবর্তী স্থানে চলে যায় এজন্য সালাতকে শেষ করি আমরা প্রথম কি করি কি পড়ি কি পড়ি কেউ পড়ি আল্লাহ আকবর কেউ পড়ি কি কিন্তু শুদ্ধ কোনটা মাল্লা রাসুল সাল্লাম বলেছেন ইদাং সরাফা মিং সলাতি ইস্তেক ফারাল্লাহ সালাসান রাসুল সালাতকে সালাম ফিরি তিনি তিনবার পাঠ করতেন আস্তাক ফেরুল্লাহ কারণ সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে সুবাহ এই সলাত আপনার জন্য সেই দিন নূর হবে নূর আপনার এই সালাত আপনার জন্য নূর হবে আপনার নেকামল আপনার জন্য নূর হবে নূর হিসেবে দৌড়াতে শুরু করবে কারণটা বিদ্যুতের গতিতে কারণটা ঘোড়ার গতিতে কারণটা অল্প গতিতে যার নূর থাকবে না সে সেদিন দৌড়াতেই পারবে না কারণ চুলের চাইতে চিকন আর তরবারির চাইতে ধারালো সে তুলসিরাতে সে টুকরা টুকরা হয়ে দাউ দাউ করে অগ্নি না রং তা লদ্দ সেই নারের মধ্যে আগুনের মধ্যে সে প্রবেশ করবে তাই সম্মানিত উপস্থিতি আজকের এই আলোচনার মূল বিষয়বস্তু আমি যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হলো সালাত পরিত্যাগকারী তাকে শরীয়ত কি বলছে কাফের এটা এটা কি স্পষ্ট দুই বোঝাতে যাচ্ছি যে সালাদ পরিত্যাগকারীদের 
এখনো যারা না বুঝে করেছে কেউ যদি না বুঝে না জেনে করে তার জন্য আল্লাহ মাফ আছে সুবাহ কারণ অজ্ঞতার কারণে কেউ যদি কুফুরি করে আল্লাহ তার জন্য ধরবেন না যেমন মোয়াজিব ইবনে জাবাল বলছিলেন মরুর ওটগুলো আপনাকে সেজদা করে আমারও তো মনে চাই আপনাকে সেজদা করতে তখন মোয়াজ ইবনে জাবালের কাছে এই আকিদাটা ছিল না যে মানুষের পায়ে মানুষের সেজদা করা কি হারাম সে অজ্ঞতার কারণে কুফুরি করেছে এই জন্য অনেকে অজ্ঞতার কারণে সালাদ পরিত্যাগ করছে কারণ অনেক আলেমরা হয়তো বলেইনি আপনার কাছে যে বেনামাজি কাফের হয়ে যায় বেনামাজির ইসলাম থেকে খারাজ হয়ে যায় এখন এই অজ্ঞতা আজকে দূর করে দিলাম এরপরও যার হৃদয়ের মধ্যে ইমান পয়দা না হবে এরপরও যার ইমানের মধ্যে ইসলামের মধ্যে না আসবে তাহলে সে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই জেনুইন কাফেরে পরিণত হয়ে যাবে কারণ আপনি হয়তো জানতেন না কিন্তু আজকে তো মেসেজ জানলেন আজকে তো আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া হলো কথাগুলো আপনি তো জেনে নিচ্ছেন সালাদ পরিত্যাগকারী কি এখন আমাদের দেশে আরেক আরো কিছু আরো কিছু লোক আছে আমি তাদেরকে চেয়ারের মাসা আলাটা বলতে চাই অনেকেই দৌড়াতে পারে ফিল্ডে ঘুরতে পারে সব কিছু করতে পারে মসজিদে এসে চেয়ারের মধ্যে ঠাস করে বসে নামাজটা শুরু করে এটার বিধান কি হাদিস হলো রাসুল সাল্লাম লাঠিতে ভর দিয়ে সালাদ আদায় করতেন এটার উপর ইকবাল কিলানির स्पष्ट रक से प्रथम दाड़े पड़ा चेष्टा कर दाड़े ना पड़े से कथा जाए अंत जमिने बस जमिने बस तक जो से चेयर मध्य बसे से मजूर बोले गण्य हो और आल्ला मजूर के माफ कर देवें कारण आल्लाफुल्ला बंदार साधर बहरे আল্লাহ কোনো কিছুকে চাপিয়ে দেন না নব্বই মন বস্তা আপনাকে চাপিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু দিন দিনের মধ্যে কোনো কিছু চাপা চাপি নেই দিনকে সহজ করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ দিন ইসলামকে সহজ করে দিয়েছেন এই জন্য আপনারা দৌড়াতে পারেন বিচার করতে পারেন বিভিন্ন জায়গায় খেলাধুলা দেখতে যেতে পারেন কিন্তু সালাদ পড়তে গেলে আপনি এমন মাজুর হন এই ওজর কিন্তু আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞেস করবেন কারণ সালাতের একটি ফরজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ হলো সালাতের মধ্যে কিয়াম করা সালাতের মধ্যে কি দাঁড়া দাঁড়ানো 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 এখন কেউ যদি এটা ইচ্ছাকৃত ভাবে এরকমটি করে তাহলে আল্লাহর দরবারে কিন্তু জবাবদিহিতা আছে আল্লাহ সত্যই দেখবেন আপনার মাজায় ব্যথা আছে কিনা অথচ ওমর অথচ ওমর ফারুক রাজিউল্লাহ তালান হো তাকে যখন বর্ষা দিয়ে আঘাত করা হলো তিনি কিন্তু জ্ঞান ফেরার পরে তিনি আর নিজের কথা জিজ্ঞাসা করে নাই তিনি বললেন আমার পিছনে যে সালাদটা ছেড়ে দিয়েছ তোমরা কি ওটা আদায় করে নিয়েছিলে তিনি নিজের কথা জিজ্ঞেস করেন নাই এদিক দিয়ে রক্তাক্ত করে তার শরীর থেকে রক্ত বের করে দেওয়া হয়েছে তিনি উঠেই জিজ্ঞেস করলেন তোমরা যে আমার পিছনে সালাত রত ছিলে তুমি কি তোমরা কি সালাত আদায় করছিলে এটা ছিল সাহাবিদের তাকুয়া অথচ আমরা আজানের জবাব দেই না আসলে আজানের প্রতি অক্ষর অক্ষর জবাব দেওয়াটা এটা মুস্তাহাব ইমাম বুখারির মতে আজানের জবাব হলো উজু করে মসজিদের জামাতে আপনি সামিল হয়েছেন এটা হলো আজানের মূল জবাব কে বলছেন ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই আছে আপনাদের এরকম জবাব আশা করি এই আলোচনাটা আপনাদের জন্য যদি আপনারা ধারণ করতে পারেন এটা আপনাদের জন্য মাইল ফলক হবে এই আলোচনাটা আপনারা আজকে এই কন্টেন্টটা নিলেন আজকের এই খুদবা থেকে যে সালাদ পরিত্যাগকারী কিন্তু শিরকে লিপ্ত আছে কি পরিষ্কার কিনা এখন এরপরও যদি আপনারা সন্তানগুলোকে কনসেপ্ট করেন বেনামাজি থাকা অবস্থায় আর তাহলে আপনাকে হয় একটা কাজ করতে হবে হয় খাটে হিন্দু হতে হবে আর নয় খাটে মুসলিম হতে হবে খাটে মুসলিম হলে নামাজ ছাড়া যাবে না আর খাটে হিন্দু হলে নামাজ রোজা কিছুই করা লাগবে না কারণ কাফেরের কোনো হিসাব নেই সে তো এমনিতে জাহার নামে বুঝতে পেরেছেন কিনা যদি আপনার সন্তানের পবিত্রতা চান আপনি তাহলে অবশ্যই সালাদ আদায় করুন কয়েকটি সালাদ আদায় করব। কেউ যদি সুন্নত নামাজগুলো নাও পড়ে আমি বলছি না যে পড়বেন না আমি বলছি না ছেড়ে দেবেন কোনো কারণে যদি তার মিস হয়ে যায় ফজরের সুন্নত জহরের সুন্নত আসরের মাগরিবের সুন্নত বা এসার সুন্নত নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই বারো রাকাতের সুন্নতের ব্যাপারে বলেছেন কেউ এটা হেফাজত করলে জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ আল্লাহ করে দেবেন 
কিন্তু কোন কারণে কেউ যদি এগুলো ছুটে ছুটে যায় তাহলে কিন্তু আপনার কি হবে না এটা ফরজ তরকের গুনাহ হবে না অন্ত অন্তত কমছে কম জামাতে পড়তে পারেন নাই একাকি একাকি পড়তে পারেন নাই নিজের গৃহে অবশ্যই আপনি সালাত আদায় করতে হবে তবু ইসলামের সীমানার মধ্যে আপনি থাকবেন তবে আরেকটি ফতোয়া হলো যে ইচ্ছাকৃতভাবে অলসতা অলসতা করে কাজা আদায় কারিকেও আব্দুল্লাহ বিন বাস তাকে বেনামাজির মধ্যে শামিল করেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে মানে রেগুলার অভ্যাস অভ্যাস যে না আছে শীতের এত কষ্ট যে কিভাবে করব না চালিয়ে দিচ্ছে এরকম এরকম হলে সে বেনামাজির মধ্যেই গণ্য হবে কেননা সালাতের খুশু খুজু যে বলেছিলাম এই খুশু খুজু তার মধ্যে নেই তাই যা হোক সম্মানিত উপস্থিতি আজকের এই খুদবা থেকে আমরা যেটা শিখলাম আমরা আমাদের জীবদ্দশাতে আমরা যেন সালাতের গুরুত্ব সহকারে এবং এই শিরিক থেকে যেন আমরা পবিত্র থাকতে পারি আমিন ওয়াখের দাওয়ানা আনিলহামদুল্লাহি রব্বিল্লা আলমিন